আফগানিস্তান এর বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা বিসিবির আফগান সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাসের টই টুম্বুর টাইগার ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্ট ওয়ান ডে ফরম্যাটে ফেভারিট বলছেন বাংলাদেশকেই লক্ষ্য হোয়াইট ওয়াশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সামাজিক মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গন এবং অ্যাথলিটদের শ্রদ্ধা নিবেদন ভিনদেশি হয়েও বাংলায় ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন ক্লাবের ফুটবলারদের মার্চে ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচ খেলার প্রতিপক্ষ পেল বাংলাদেশ সিলেটে জামালরা খেলবে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে কথা চলছে নেপাল শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও এবং ইঞ্জুরিতে পুরো মৌসুম থেকে ছিটকে গেলেন বসুন্ধরা কিংসের জনাথন ফার্নান্দেস শীর্ষে যাওয়ার মিশনে প্রিমিয়ার লিগে কাল রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা শুরুতেই ক্রিকেট প্রসঙ্গ আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন বিপিএলে আলো ছড়ানো মুনিম শারিয়ার এছাড়া দলে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাস এখন পর্যন্ত বিশ ওভারের ক্রিকেটে সাতবার আফগানদের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ যাতে জয়ের চেয়ে পরাজয়ের সংখ্যাটা দ্বিগুণ তাই আসন্ন দুই ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষায় যাননি নির্বাচকরা মাহমুদুল্লা রিয়াদকে অধিনায়ক রেখে চোদ্দ সদস্যের দলে একমাত্র নতুন মুখ মুনিম শাহারিয়ার সদ্য সমাপ্ত বিপিএলে বরিশালের হয়ে দেড়শোর উপরে স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে নজর কেড়েছেন এই তেইশ বছর বয়সী ওপেনার প্রত্যাশিতভাবেই তাই জাতীয় দলে মুনিম বিপিএল দিয়ে কপাল খুলেছে ইয়াসির আলী রাব্বিরও খুলনার হয়ে এগারো ম্যাচে রান করেছেন দুশো উনিশ স্ট্রাইক রেট প্রায় একশো চল্লিশ দলের মিডল অর্ডারে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা রয়েছে তার এর আগে স্কোয়াডে ডাক পেলেও একাদশে সুযোগ পাওয়া হয়নি ইয়াসিরের দুই নতুন মুখের সঙ্গে স্কোয়াডে যোগ হয়েছে তিন পুরনো মুখ সবশেষ পাকিস্তান সিরিজে না থাকলেও এই সিরিজ দিয়ে ফিরতে যাচ্ছেন সাকিব মুশফিক ও লিটন সাকিবের অনুপস্থিতির কারণ ইঞ্জুরি হলেও বিশ্রামে ছিলেন লিটন ও মুশফিক র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তাই পূর্ণ শক্তির দল পেতে যাচ্ছে টাইগাররা নতুনদের আগমন আর পুরনোদের প্রত্যাবর্তনের ভিড়ে জায়গা ছাড়তে হয়েছে ছয় ক্রিকেটারকে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাজমুল শান্ত ও উইকেট কিপার নুরুল হাসান সোহান বিপিএলে আশা ব্যঞ্জক কিছু করতে না পারায় বাদের তালিকায় তারা এছাড়া জায়গা হারিয়েছেন লেগ স্পিনার আমিনুল ইসলাম বিপ্লব ও অলরাউন্ডার শামীম পাটোয়ারিও পাকিস্তান সিরিজের স্কোয়াডে থাকা আকবর আলী ও সাইফ হাসানও বাদ পড়েছেন আফগানিস্তান সিরিজ থেকে চোদ্দ সদস্যের স্কোয়াড নিয়ে দুই ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ মিরপুরে প্রথম ম্যাচটি আগামী তেসরা মার্চ ও দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি মাঠে গড়াবে পাঁচ মার্চ সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএলে নজর কারা পারফর্ম করে প্রথম বারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন মনিম শাহরিয়ার আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত হচ্ছেন এই ব্যাটসম্যান মনিম শুনতে পাচ্ছেন আমাকে প্রথমত আপনাকে অভিনন্দন জানাই মুনিম জানতে চাচ্ছি যে আসলে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেলেন আপনি আসলে কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন চারিদিক থেকে জি অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেসপন্স পাচ্ছি সবাই অনেক ফোন দিচ্ছে খোঁজ খবর নিচ্ছে তো ইনশাল্লাহ ভালো লাগছে খুব জি জাতীয় দলের মঞ্চটা আসলে সব ক্রিকেটারের জন্যই স্বপ্নের মতো তো যখন আসলে প্রথম শুনলেন যে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তখনকার অনুভূতিটা একটু জানতে চাই না অবশ্যই উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ আমার অনুভূতি খুবই ভালো ছিল খুব খুশি হয়েছে আল্লাহ তোমার কাছে অশেষ চারিদিক থেকে ভালো রেসপন্স আছে তো অনেক ভালো লাগছে নিজের কাছে জি বিপিএল এর ঠিক আগের মুনিম শাহারিয়ার এবং বিপিএল এর পরের মুনিম শাহারিয়ার যে কয়টা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন আপনি আপনার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সবাই দেখেছে পারফরমেন্স কতটা ভালো ছিল তো ঠিক বিপিএল এর আগের এবং পরের মুনিম শাহারিয়ার এর আসলে কতটা তফাত না কোনো তফাত নেই ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো যেরকম ছিলাম ওইরকমই থাকার যেভাবে খেলে আসছি 
খুবই ভালো ছিল যদিও দল একেবারে ফাইনালে গিয়ে মাত্র এক রানে হেরে গেল ওভারঅল বিপিএল নিয়ে নিজের পারফরমেন্স এবং দলীয় পারফরমেন্স নিয়ে শতভাগ সন্তুষ্ট কিনা না অবশ্যই কাপ জিততে পারলে ভালো লাগতো আলাদা একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকতো আমি আমার ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে মোটামুটি স্যাটিসফাইড পুরোপুরি না ইনশাল্লাহ ভালো করার আরো জায়গা ছিল আরো ভালো করতে পারতাম বাট ইনশাল্লাহ সামনে এইগুলা হয়তো বা কাটা উঠবো আরো ভালো করবো এটাই প্রত্যাশা করি নিজের কাছে মনিব দলে আপনি খেলেছেন খুব তারকাবহুল একটা দল ছিল সাকিব আল হাসান ছিলেন এবং অন্যান্য বিদেশি ক্রিকেটাররাও ছিল গেইল ছিল সবার সঙ্গে খেলেছেন কথা বলেছেন কি না নিজের ব্যাটিংটা নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই টুকটাক কথা হয়েছে সবার সাথেই সাকিব ভাই ভালো পরামর্শ দিয়েছে গেইলের সাথে মোটামুটি কথা হয়েছে আরো যারা ছিলেন আমার কোচেস সবার সাথেই মোটামুটি কথা হয়েছে ইনশাল্লাহ যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো নিয়ে কাজ করবো আর যতটুকু ভালো হয়েছে ভালো কনফিডেন্স পাইছি সবার কাছ থেকে ভালো ইন্সপিরেশন পাইছে তৈরিতে ক্রিস গেইলের সঙ্গে জুটি বেঁধেও ওপেন করেছেন ফরচুন বরিশালের হয়ে ক্রিস গেইল নন স্ট্রাইকে ছিল আপনি স্ট্রাইকে ছিলেন আপনি যখন নন স্ট্রাইকে ছিলেন ক্রিস গেইল ছিল দুজন দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা কি হয়েছে এবং কেমন লেগেছে ক্রিস গেইলের সঙ্গে ক্রিস শেয়ার করা উইকেট শেয়ার করা কথাবার্তা তেমন কিছু হয় নাই মোটামুটি সিম্পল কথাবার্তা হয়েছে আমি যদি কোনো রং করতাম ও এসে উনি বিষয়ে বলতো আমাকে যে এই জিনিসটা এইভাবে করো হয়তো ভালো হবে আর কতটুকু ছিল এবং কি কি শিখতে পেরেছেন জানি যে ক্রিকেট নিয়ে বা ক্যারিয়ার নিয়ে আপনি কিছুটা হতাশায় ভুগছিলেন তো সেইখান থেকে এই যে এখন আবার ন্যাশনাল টিমে ডাক পেয়ে গেলেন এটার পেছনে আসলে নিজে নিজের সঙ্গে কি কাজ করেছেন মানে নিজেকে কিভাবে মোটিভেট করেছেন এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের এই পথটাতে আসলে আপনার জার্নিটা কেমন ছিল না অবশ্যই মাঝখানে অনেক কিছু হচ্ছিল না নিজের সাথে তো আমি হতাশা পাঁচ মাঝে কাজ করছে নিজের ভিতরে বাট তবু আমি নিজের ওয়ার্কে ঠিক ছিলাম হয়তো বা কাজ করে গেছি একটা না বাকিটাও পড়লা দিছে আর কি আমি জাস্ট আমার ওয়ার্কে ঠিক ছিলাম জি আপনি বেশ আগ্রাসী ব্যাটিং করে থাকেন আমরা যেটা দেখেছি আপনার এবারের বিপিএলে একশো পঞ্চাশের উপর স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন তো এই মানে এই আগ্রাসী ব্যাটিং এর আসলে আপনার প্ল্যানটা কি ছিল প্রত্যেক ম্যাচে কি চেষ্টা করেছেন আসলে দেখেন আমার টিম থেকে একটা রোল দেওয়া হয়েছে আমাকে তো আমাকে বলা হয়েছে যে এভাবে খেলার তো আমি ট্রাই করছি ইউজ করার জন্য এটাই আর কি মেনলি আমার ব্যাটিং এর প্ল্যান ছিল আচ্ছা পাওয়ার হিটিংটা কি আগে থেকেই চেষ্টা করেন নাকি ব্যাটিং এ নতুন নতুন কিছু চেষ্টা করছেন কিনা নাকি পাওয়ার হিটিং এই ভাবেই আপনি আগে থেকেই খেলেন एक्चुअली আমি প্রসেসটা মেইনটেইন করা ট্রাই করি বল বলের মেরিট অনুযায়ী খেলা ট্রাই করি বাট আমি প্রত্যেকটা বলে আসলে স্কোর করার একটা টেন্ডেন্সি থাকে তো ওইভাবে ট্রাই করি ম্যাক্সিমাম আসলে পাওয়ার হিট না আমি গ্যাপটা ইউজ করার খুব ট্রাই করি যে কোন দিকে গ্যাপ আছে তো বিশ্বনন্দিত সব স্পিনাররা আছে একটু কি নার্ভাস লাগবে কিনা মানে ন্যাশনাল টিমের টি টোয়েন্টি টিমের ক্যাপ্টেন 
এবং তিনি আপনার মাইমন সিং থেকেই আসলে আপনার এই ব্যাপারটা কেমন লাগছে যে আসলে রিয়াদের সঙ্গেই খেলবেন একই দলে জি সরি মামুদুল্লাহ রিয়াদ আপনার ন্যাশনাল টিমের ক্যাপ্টেন হবেন এবং তিনি আপনার এলাকা মাইমন সিং কেই আসলে বিলং করেন তো এই ব্যাপারটা কেমন লাগবে জি মুনিম আপনার জন্য শুভকামনা থাকলো আমরাও চাইবো আপনি আসলে ন্যাশনাল টিমের ডাক পেয়েছেন এরপরে আপনার যদি আপনার একাদশে সুযোগ হয় আপনি ভালো খেলবেন ওই বিপিএল এর ওই পারফরমেন্স টা আমরা আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজও দেখতে পাবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন হয়েছিলেন জাতীয় দলের নতুন ডাক পেয়েছেন যে ক্রিকেটার মুনিম শাহরিয়ার তিনি আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তার যে প্ল্যানগুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলেন আমরা ক্রিকেটের আরও খবর জানব আফগানিস্তান ভালো দল তাদের বিপক্ষে সিরিজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে জানিয়েছেন টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন সিনিয়র ক্রিকেটারদের সাম্প্রতিক ফর্ম আফগানদের বিপক্ষে কাজে দেবে বলে বিশ্বাস তার এদিকে ওয়ান ডে ফরম্যাটে টিম টাইগার্স ভারসাম্যপূর্ণ দল হওয়ায় এই সিরিজে বাংলাদেশকেই ফেভারিট বলছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্ন আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেকে সামনে রেখে এদিন টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন পেসার মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্ন সহ টিম স্টাফরা চট্টগ্রামে গেছেন একই ফ্লাইটে সুপার লিগের অংশ হওয়ায় আফগান সিরিজ টাইগারদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাই তো তাদের বিপক্ষে সিরিজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে জানিয়েছেন টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন সেই সাথে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সাম্প্রতিক ফর্ম আফগানদের বিপক্ষে কাজে দেবে বলে বিশ্বাস তার ডেফিনেটলি আমরা এই ফর্মেটটা অনেক ভালো খেলি তো আমার বিশ্বাস যে আমরা অবশ্যই ভালো করবো এখানে তো চ্যালেঞ্জ ছাড়া তো আসলে ক্রিকেট খেলা হয় না আফগানিস্তান ডেফিনেটলি ওরাও ভালো টিম চ্যালেঞ্জ থাকবে ওদের কয়েকটু ভেরি গুড বোলিং অ্যাটাক বাট আমি বিশ্বাস করি যে আমরা ওয়ান ডে ফরম্যাটে যেটা আমি বললাম যে এই তো ফরম্যাটা অনেক ভালো টিম আমরা শুধু সাকিব না বাকি যারা আছে সবাই পারফর্মে মোস্তাফিজও দারুণ পারফর্ম করেছে তামিম ভালো খেলেছে সেরকম সবাই কিন্তু ফর্মেই আছে তবে সাকিবের তাদের বাড়তি একটা এই সাকিব ফর্মে থাকা মানে অনেক বড় একটা ব্যাপার আমাদের জন্য আশা করছি ইনচার আফগান সিরিজের সাথে এই নতুন বছরে একটা একটা ভালো একটা সিরিজ আমরা খেলে বেরিয়ে আসবো পুরো টিমটাই আফগানিস্তান টিম যথেষ্ট ভালো টিম এবং আমরা আশা করি আমাদের সেরা খেলাটা আমরা যার মধ্যে অন্তত এক দুইটা ম্যাচ জেতাবে পেসাররা সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে টাইগার পেসার এবাদত হোসেন প্রথম বারের মতো ওডিয়া স্কোয়াডে ডাক পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত তিনি নতুন বলে সাফল্য পেতে কাজ করছেন চট্টগ্রামের ক্যাম্পে যেভাবে কাজ করতেছে আমাদের ফাস্ট বোলিং ইউনিটের সাথে ওরাও যথেষ্ট ইমপ্রেস আমরাও যথেষ্ট হ্যাপি ওর পারফরমেন্সে কিভাবে বদলে গেল সব এবাদতের বোলিংয়ে কিছুই নেই এমন সমালোচনা ছিল দু মাস আগেও শুধু টেস্ট দলে খেলা এই ক্রিকেটার বাদ পড়বেন শিগগিরই গুঞ্জন ছিল জোরালো কিন্তু তিনিই এখন নির্বাচকদের আস্থা ভাজন এতদিন শুধু লাল বলের জন্য বিবেচিত পেসার এখন সাদা বলের স্কোয়াডেও প্রথম যখন শুনেছি যে আমি ওয়ান ডে দলের সুযোগ পেয়েছি এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ তবে আমি ভালো করার চেষ্টা করব খুব ভালো সময় যাচ্ছে আমাদের সবার তো আমরা চেষ্টা করবো যাতে আমরা তিনশো নমে চোখে মিনিট করে থাকতে ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে চট্টগ্রামে দু দলই আফগানরা সেখানে অবস্থান করছে সপ্তাহ খানেক উইকেটের ধরন বুঝতে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে তারা টাইগারদের উইকেট নিয়ে ভাবনা নেই জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চিরচেনা স্বাগতিকদের কাছে সদ্য সমাপ্ত বিপিএলেও ওই ভেনুতে হয়েছে খেলা চট্টগ্রাম পর্বে ব্যাটাররা খেলেছেন স্বাচ্ছন্দে ভুগতে হয়েছে বোলারদের তবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে চিত্র থাকবে ভিন্ন বিশ্বাস এবাদতের আমি মাত্র লিস্টে ম্যাচ খেলেছি এগারোটা আমি জানি তো এই প্রথম আমি সুযোগ পেয়েছি ওয়ান ডে দলে এবং লাস্ট বিপিএল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টিমে তামিম ভাই মাসাইব এবং রিয়াদ ভাই ছিলেন সো অনেক সাপোর্ট পেয়েছি ওনাদের কাছ থেকে থেকে এখন আবার এখানে সাদা বলে প্র্যাকটিস করতে চেষ্টা করবো আর কি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানিয়ে নেওয়ার আর আমার সবচেয়ে বড় যে হচ্ছে আমি চেষ্টা করব এখানে নতুন বলটা ইউজ করার ফাস্ট বোলাররা এখানে যে তিনটা ম্যাচ আছে অ্যাটলিস্ট আমরা একটা দুইটা ম্যাচ জিতাবো ইনশাল্লাহ উদীয়মান ক্রিকেটার থেকে জাতীয় দলে ব্রাত্ত হয়ে পড়া বাংলাদেশ টাইগার স্কোয়াডে ডাক পাওয়াকে ক্যারিয়ারের বিশেষ এক সুযোগ বলছেন সবাই যা কাজে লাগিয়ে স্বপ্ন দেখছেন লাল সবুজের জার্সিতে ফেরার বগুড়ার বাউন্সি উইকেটে উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি পেসারদের অন্যদিকে এই প্রোগ্রাম দেশি কোচদের জন্য বিশেষ কিছু মানছেন হেড কোচ মিজানুর রহমান বাবুল 
জাতীয় দলের শক্ত ব্যাকআপ কারো জন্য হয়তো আরও একটা সুযোগ কারো জন্য হয়তো শেষ কিংবা কারো জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ টাইগার্স বিসিবি ড্রিম প্রজেক্ট স্বপ্ন দেখছেন ক্রিকেটাররাও ছায়া জাতীয় দলের এই প্রোগ্রাম নিয়ে সঙ্গত কারণেই ঝরছে উচ্ছ্বাস পিনা ঘোষের কথাই ধরা যাক দু হাজার ষোলো অনর্থ উনিশ বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে ঝরতলা এই বাহাতি কোথাও নেই আলোচনায় বাংলাদেশ টাইগার্স যেন তার জন্য আশীর্বাদ বয়সভিত্তিক পর্যায়ে বাদ দিলে বিসিবির কোনো ক্যাম্পে প্রথমবারের মতো ডাক পাওয়া পিনাক দৃষ্টি রাখছেন সুদূরে লাল বল আর সাদা বল না যখনই খেলা আসবে পারফর্ম করার চেষ্টা করব যেখানেই হোক পারফর্ম করলে যেখানে করি না কেন সেটা সুযোগ আসবে এখান থেকে যদি আমরা ভালো প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি পেয়ে ন্যাশনাল টিমে ঢুকতে পারি তাহলে তো আমাদের জন্য অনেক ভালো কারণ দেখা যায় যে ন্যাশনাল টিমের অনেক হাই প্রোফাইল বলার থাকে অনেক কিছু থাকে সো আমাদের প্র্যাকটিস সেশনটা ভালো হওয়াটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ভিন্ন গল্প আবু হায়দার রনের বিপিএলের দারুণ পারফরমেন্সের সুবাদে দু হাজার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া এই পেসার সবশেষ লাল সবুজের জার্সিতে খেলেছেন চার বছর আগে বাংলাদেশ টাইগার্স যেন তার জন্য প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ ঘোষিত তেইশ জনের স্কোয়াডে সাতজনই পেসার হওয়ায় বগুড়ার বাউন্সি উইকেটে যে আলাদা কাজ হবে সিমারদের নিয়ে সেটা তো অনুমেয় বাংলা টাইগার্স হওয়াতে আমি মনে করি আমাদের মতো যারা আছে তাদের জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি ভালো একটা সুযোগ যদি পেস বলারদের নিয়ে আলাদা কাজ করা হয় তাহলে হয়তো মানে দেখা যায় যে একটা প্রোগ্রামের বাইরে চলে গেলে হয়তো ওইভাবে মেনটেন করা হয় না বা যে ল্যাকিংসগুলো থাকে নিজে থেকে হয়তো বোঝা যায় না ভালো একজন কোচের আন্ডারে থাকলে হয়তো উনি আমাদের যে ল্যাকিংসগুলো আছে এগুলো বুঝতে পারবে শুধু ক্রিকেটাররাই নয় বোলিং আর ফিল্ডিং কোচ ছাড়া কোচিং প্যানেলের সবাই বাংলাদেশি যা এদেশীয় কোচদের জন্য বড় সুযোগ মানছেন এই প্রোগ্রামের হেড কোচের দায়িত্ব পাওয়া মিজানুর রহমান বাবুল রাতারাতে যদি সব কিছু মানে এরকম পরিবর্তন করা যেত তাহলে তো খুবই ভালোই হয়েছিল আমরা দেশি যারা ছিলাম আমি সুজন যারা টিমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম তারা কিছুটা মোটিভেটেড করার চেষ্টা করেছি বগুড়ায় পঁচিশ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে বারো দিনের বাংলাদেশ টাইগার্সের ক্যাম্প প্রিমিয়ার লিগ শেষে মে মাসে আবারও নতুন ক্যাম্প শুরুর পরিকল্পনা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কোভিড প্রোটোকল আর বায়োবাবলের জন্য শহীদ বেদিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি ক্রিকেটাররা তবে সামাজিক মাধ্যমে ঠিকই সম্মান জানিয়েছেন ভাষা শহীদদের প্রতি একুশের চেতনাকে ধারণ করে দেশের ক্রিকেট আরও এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা তাদের এদিকে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে বিভিন্ন ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতি প্রতিকূল বদ্ধ জীবন বায়োবা বলে তাই বলে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা নিবেদন থেকে দূরে থাকা নয় থাকেননি ক্রিকেটাররাও সামাজিক মাধ্যমে সবাই সবার জায়গা থেকে সম্মান প্রদর্শনে এতটুকু কার্পণ্য করেননি একুশের প্রহরে একুশ এসেছিল বলেই আজকের বাংলা লাল সবুজের পতাকা মুক্ত গগনে উড়ার দেশা পেয়েছিল ওই বানতেই এই একুশের কল্যাণেই প্রিয় জার্সির রংটাও যে লাল সবুজ যে দেশাত্মবোধ ধারণ করে মাঠে নামেন তামিম সাকিবরা তার বীজ বপন হয়েছিল সালাম বরকতে রক্ত দিয়ে যার প্রাপ্য সম্মান অনুধাবন করেন ক্রিকেটাররা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা লিটন মুশফিক কিংবা মিরাজের শ্রদ্ধার্ঘের ভাষা হয়তো ভিন্ন কিন্তু তাদের আবেগ আর অনুভূতির কেন্দ্রস্থল এক বিন্দুতে এই একুশেই চেতনা খোঁজেন তারা এখান থেকে সামনের দিনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়দের সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটাররা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেও এ বিষয়ে কেন যেন উদাসীন ফুটবলাররা বাংলার কাপ্তান জামাল ভুইয়া কিংবা দেশের টানে খেলতে আসা তারিক কাজী কারো অ্যাকাউন্ট থেকেই কোনো পোস্ট আসেনি একুশের দ্বীপপ্রহর পর্যন্ত এমনকি সোহেল রানা সাদ উদ্দিন রাও প্রয়োজন বোধ করেননি ভাষা শহীদদের প্রতি সামাজিক মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনে তবে ফুটবল ফেডারেশন ভুল করেনি একুশের প্রথম প্রহরে বাফুফের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে সম্মান জানিয়েছে ভাষা শহীদদের প্রতি পিছিয়ে থাকেনি ক্রিকেট বোর্ড স্ট্যাম্প আর বলের মধ্য দিয়ে শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি করে জানিয়েছে শ্রদ্ধা ফুটবলের টানে বাংলাদেশে খেলতে আসেন বিশ্বের নানা প্রান্তের ফুটবলাররা বাংলাদেশের পথ ঘাটে চলতে চলতে শিখে ফেলেন বাংলাটাও আবাহনীর কোস্টার ইকান ফরওয়ার্ড ড্যানিয়েল কলিন্দ্রেস বাংলা গান পছন্দ করেন গেও শুনিয়েছেন বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি ভালো লাগে শেখ জামালের সলোমন কিং চীনে দি ম্যাথিউ সহ সকলের দেশে অবস্থানরত বিদেশি ফুটবলারদের বাংলা ভাষা রপ্তকরণ নিয়ে থাকছে মেহেদি নায়মের প্রতিবেদন
জীবিকার তাগিদে বাংলাদেশে থাকেন বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা ফুটবলাররা থাকতে থাকতেই মিশে গেছেন বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ভালোবেসে ফেলেছেন বাংলা ভাষাকে শেখ জামালের নাইজেরিয়ান ফুটবলার চিনিদে ম্যাথিও বাংলা গান পছন্দ করেন গেয়েও শোনালেন সতীর্থদের সঙ্গে নানা ধরনের বাংলা শব্দ বলায় অভ্যস্ত ফুটবলাররা লেমোস আপনি কি জানেন কালকে কি ইয়েস আই নো ইটস কালকে 21 ফেব্রুয়ারি কেমন আছেন ভালো আছেন জি ভালো ইউ নো আই আই রাইড দা লট দা উবার দেন many times they they ask me kota ibaya where i'm going i usually say abani mat my wife is a little bit afraid of speed and she always saying aste 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 then she look aste rasta ghate mathe teammate der shonge practice e sob jaygatei bangla shunte hoy tader shunte shunte onek shobdo shike felechen abahonite khela bishwokapar daniel colindres daniel kemon achen ami bolo amni kemon asho alhamdulillah ami bhalo achi kemon cholche khela ami bangla few few words Do you do know any Bangla song that you uh, like? Hey, Gali Boy. Gali Boy? Yes. Yeah, I mean, I mean, Gali Boy. One, two, three. I'm going to learn Bangla. I'm going to learn Bangla. পৃথিবীর হাজারো ভাষার মাঝে কেবল বাংলা ভাষা রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ভাষা শহীদদের আত্মদানের ইতিহাস জানেন আবাহনীর পর্তুগিজ কোচ মারিও লেমোস বেসিক হিস্টরি ফাইট উইথ পাকিস্তান ইউ ইউ স্পোক উর্দু রাইট ওয়াজ উর্দু এন্ড দেন ইউ ইউ হ্যাভ ইয়োর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা নাও জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষার ইতিহাস যেমন উজ্জ্বল বাংলাদেশের ফুটবলের ইতিহাসও তাই সেটা ফিরে আসুক আবারও মাতৃভাষা দিবসে এই কামনা जमाल भूरा से दौड़े एगिए आज नेपाल मालदीप और श्रीलंका तीन दल संगे आलोचना कर एक देश संगे बस चौबीस मार्चर मध्य तरह देशे खेलते जा लाल सबुज प्रतिनिधिरा तर आगे सारा रिजोर्टे हेड कोच हावियर कैब्रेरा करते कैम्प শেষ মুহূর্তে কেবল করোনার টিকা না নেয় জানুয়ারির ফিফা উইন্ডোতে ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়া হয়নি জামাল ভুইয়াদের হাস্যকর এমন ভুলের পর টিকা নিয়েছে ফুটবলাররা খেলছে প্রিমিয়ার লিগ এরই মাঝে মার্চ উইন্ডোতে কার সঙ্গে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেটাও এক প্রকার গুছিয়ে এনেছে ফুটবল ফেডারেশন জানুয়ারির ফিফা উইন্ডোতেই মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে খেলতে চেয়েছিল বাংলাদেশ কিন্তু নানা জটিলতায় দুই দুয়ে চার নাম এলায় আর তা হয়ে ওঠেনি তবে এবার সেই জটিলতা কেটেছে সব ঠিক থাকলে মার্চে একটি ম্যাচ খেলতে দেশে আসছে মঙ্গোলিয়া ম্যাচটি হবে সিলেটে ২৯ মার্চ ম্যাচের সম্ভাব্য তারিখ ইতোমধ্যে মৌখিকভাবে কথা দিয়েছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন দু এক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি পাঠাবে তবে নতুন খবর তার আগে দেশের বাইরে আরও একটি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে জামাল ভুইয়ারা নেপাল শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ তিন দেশই বাংলাদেশের সঙ্গে খেলতে আগ্রহী জানুয়ারিতে ভেস্তে যাওয়া ইন্দোনেশিয়া থেকেও এসেছে প্রস্তাব তবে বাফুফ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি করোনা পরিস্থিতি যাতায়াত ব্যবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দেশের বাইরে প্রতিপক্ষ হতে যাচ্ছে কারা ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাইশ থেকে ২৪ মার্চ দেশের বাইরে যাবার আগে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করতে পারেন নতুন কোচ হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা যেখানে অগ্রাধিকার পেতে পারে গাজীপুরের সারা রিসোর্ট কোচের নতুন স্কোয়াডেও থাকতে পারে চমক অগ্রাধিকার থাকবে নতুনদের নিয়মিত প্রিমিয়ার লিগ দেখে দল গোছানোর কাজ করছেন হ্যাভিয়ার ইতোমধ্যে এশিয়ান গেমস খেলার জন্য তিরিশ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ সেখানেও দেখা গেছে তরুণদের প্রাধান্য মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা বিপিএল ফুটবলের খবর প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস জয়ের ধারা ধরে রাখার লক্ষ্য বসুন্ধরা রাজাদের লিগে এখনও জয়ের দেখা পায়নি রহমতগঞ্জ বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের সমীহ করলেও তাদের হারিয়ে অধরা জয়ের লক্ষ্য জিলানির দলের বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল তিনটায় বসুন্ধরা কিংস প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে এবার তাদের যাত্রাটা রাজার মতো হয়নি লিগের প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হারের তিক্ততা দেয় নবাগত স্বাধীনতা ক্রীড়া সংঘ পরের ম্যাচে বাড়িধারার বিপক্ষে কষ্টের জয়ে ছন্দে ফেরে ব্রুজনের দল টানা তিন জয়ে চার ম্যাচ শেষে নয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে বসুন্ধরা এবারের মৌসুমে রাজাদের আগের সে তেজ অনেকটা ইংল্যান্ড মৌসুমের শুরুতে ইঞ্জুরিতে পড়ে ছিটকে গেছেন জোনাথন ফার্নান্দেস চড়া মূল্যে দলে ভেরানো এই ব্রাজিলিয়ানকে ছাড়াই 
মৌসুম কাটাতে হবে কিংসকে অধিনায়ক তপু বর্মণও ছিটকে গেছেন লম্বা সময়ের জন্য রবসন রবিনিও এলিটা কিংসলেদের পাশাপাশি দেশীয়দের ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে ব্রুজনকে ইনজুরিকে অজুহাত নয় বরং দেশীয়দের শক্তিতে ভর করেই লীগের শীর্ষে ওঠার লক্ষ্য বসুন্ধরা কোচের ইনজুরি এই মৌসুমে আমাদের অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে তবে অজুহাত দিতে চাই না আমাদের এখনো যে মানের ফুটবলার রয়েছে তাদের নিয়েও ভালো করা সম্ভব যাদের পাবো না তাদের কথা ভেবে আসলে লাভ নেই আমাদের দেশীয় ফুটবলাররা বেশ ভালো তাদের নিয়েই এগোতে চাই শুরুতে কিছু ভুল হয়েছে পরবর্তী ম্যাচে আর তা হবে না প্রতিপক্ষ রহমতগঞ্জের জায়ান কিলার হিসেবে বেশ সুখ্যাতি রয়েছে তবে এ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখনো একটি ম্যাচেও জয়ের দেখা পায়নি জিলানির দল টানা তিন হারের পর শেষ ম্যাচে শেখ জামালের সঙ্গে তিন তিন গোলের ড্রয়ে প্রথম পয়েন্ট পেয়েছে রহমতগঞ্জ এটাই নাকি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের নিজেদের মাঠে কিংস কিছুটা সুবিধা পেলেও তা নিয়ে চিন্তিত নয় রহমতগঞ্জ শেষ পর্যন্ত শঙ্কায় সত্য হল দলের নিউক্লিয়াস জনাথন ফার্নান্দেস কে আর পাচ্ছে না বসুন্ধরা কিংস বড় ইঞ্জুরিতে পড়ে শেষ হয়ে গেছে তার মৌসুম তাই এই ব্রাজিলিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে নতুন ফুটবলার খুঁজছে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা ইতোমধ্যে করা হয়েছে শর্টলিস্ট সেখান থেকেই কোন লাতিন ফুটবলারকে দ্বিতীয় উইন্ডোতে দলে ভেড়াতে চায় বসুন্ধরা চলতি মৌসুমে ঠিক চ্যাম্পিয়ন সুলভ পারফরমেন্সে নেই বসুন্ধরা কিংস সিজনের শুরুতেই হারিয়েছে ফেডারেশন কাপ একই সঙ্গে হারিয়েছে দলের অন্যতম মূল্যবান তারকা জনথন ফার্নান্দেসকেও ফেড কাপের ইঞ্জুরি শেষ করে দিয়েছে ওদের মাঝ মাঠের নিউক্লিয়াসের মৌসুম চোটে পড়ার পর এতদিন পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাঝে ছিলেন ফার্নান্দেস কিন্তু ইঞ্জুরি গুরুতর হওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি তাই ব্রাজিলেই ফিরে যেতে হচ্ছে তাকে সেখানেই হবে অস্ত্রোপচার দেশে ফেরার আগে বসুন্ধরার জার্সি গায়ে জনাথনের পা থেকে এসেছে সাত গোল অ্যাসিস্ট আরও বেশি আমাদের জন্য একটা দুর্ভাগ্য যে ফার্নান্দেস ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ খেলতে গিয়ে ইঞ্জুরিতে পড়েছিল এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয়ে তার জন্য এই মৌসুমটুকু আসলে শেষ হয়ে গিয়েছে সহতই যেহেতু ফার্নান্দেজের মৌসুম শেষ হয়ে গেছে তো আমাদেরকে দ্বিতীয় উন্নতি নতুন কাউকে খুঁজে নিতে হচ্ছে তো আমরা সে লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি জনথন ফার্নান্দেসের শূন্য স্থান পূরণে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে বসুন্ধরা কিংস পাঁচজন ফুটবলার রেখে তৈরি করা হয়েছে একটি শর্টলিস্ট ফাঁকা জায়গায় আবারও আসছেন একজন ল্যাটিন আমেরিকান তবে বিশ্বকাপ খেলুড়ে কোনো হাই প্রোফাইলের দিকে এবার ঝুঁকছে না কিংস কর্তৃপক্ষ চার পাঁচজন শর্টলিস্টেড আছে তো এর মধ্যে থেকে হয়তো কাউকে আমরা দলভূত করব বিশ্বকাপে খেলা এরকম কিছু না আমরা আসলে পারফরমেন্সের দিকে নজর দিচ্ছি হয়তো যে দেখা গেল প্রোফাইলের চেয়ে আমরা পারফরমেন্স থেকে প্রাধান্য দিচ্ছি তো যারা আমার দলের কম্বিনেশনের সাথে শুধু জনাথনের বিকল্পই নয় সেকেন্ড উইন্ডোতে আরও এক বিদেশি দলে ফেরাতে চায় বসুন্ধরা কিংস সেক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মূল একাদশের এক হাই প্রোফাইল ফুটবলার এসএম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ খেলোয়াড় গড়ে তুলতে কুড়িগ্রামে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী অনুর্ধ ষোলো ভলিবল প্রশিক্ষণ প্রথমবারের মতো এই দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ আয়োজনকে ঘিরে কিশোর খেলোয়াড়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে উৎসাহ উদ্দীপনা সরব হয়ে উঠেছে স্টেডিয়াম চত্বর মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর পাঠানো তথ্য ও বেলাল হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে লক্ষ্যটা অনেক দূর যাবার এমন লক্ষ্য পূরণে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই আর জেলার অনূর্ধ ষোলো কিশোরদের এমন স্বপ্ন পূরণে কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজন করেছে ভলিবল প্রশিক্ষণ নয় উপজেলা থেকে সম্ভাবনাময় ত্রিশ জন কিশোরকে বাছাই করে শুরু হয়েছে অনূর্ধ ষোলো ভলিবল প্রশিক্ষণ অনাবাসিক এই প্রশিক্ষণে প্রতিদিন বিকেলে তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দুই ঘন্টা ধরে চলে নিয়মানুবর্তিতা শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অনুশীলন কলাকৌশল রপ্ত করানোর মাধ্যমে কিশোরদের গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্বোধনী দিনে চারটি স্কুল দল নিয়ে আয়োজন করা হয় প্র্যাকটিস ম্যাচ নিজেদের দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে খুশি প্রশিক্ষণার্থীরা আমাদের এখানে প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না অনেকদিন থেকে এখন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কারণে আমাদের খুব ভালো লাগতেছে জেলা পর্যায় পর্যায়ে বা বিভাগীয় পর্যায়ে খেলার চেষ্টা করব কেন যে আমাদের সারা প্রশিক্ষণ দেবে আমি সেটা মনোযোগ সহকারে দেখব এবং ভালো করে খেলব আমি একজন ভালো খেলার হতে চাই এখানে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিবে 
আমি খুব সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার চেষ্টা করব দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির মাধ্যমে জেলার শক্তিশালী ভলিবল টিম গঠনে এই আয়োজন বলে জানালেন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় সৃষ্টি করা এই জন্যই আমাদের এই মাসব্যাপী ভলিবল প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণটির জন্য সার্বিকভাবে সফলভাবে হয় এই জন্য আমরা দুইজন প্রশিক্ষক রেখেছি এদিকে এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে বলে জানালেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা আমরা চাই যে খেলোয়াড়রা যাতে মাঠে সব সময়ের জন্য মাঠে আসে মাঠে অনুশীলন অনুশীলনটা করে করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন কুড়িগ্রাম পৌরসভা মেয়র সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দেব আরও একবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা বিসিবির এবং মার্চে ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচ খেলার প্রতিপক্ষ পেল বাংলাদেশ সিলেটে জামালরা খেলবে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে কথা চলছে নেপাল শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে সঙ্গেই থাকুন সময়